আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই মহান আল্লাহ তালার অশেষ রহমতে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন বাচ্চাদের পটি কষা কিংবা কনস্টিপেশন খুবই কষ্টকর একটি ব্যাপার যে কোনো বয়সী বাচ্চাদের কনস্টিপেশন হতে পারে এমনকি যেসব বাচ্চারা শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ খায় তাদেরও কনস্টিপেশন হতে পারে পটি কষা হয়ে যাওয়া কিংবা কনস্টিপেশন পুরোপুরি নির্ভর করে আমাদের খাদ্যাভ্যাস এবং লাইফ স্টাইলের উপর যেসব বাচ্চারা মায়ের বুকের দুধ খায় সেই মায়েরা যদি যথেষ্ট পরিমাণে আশযুক্ত খাবার কিংবা পানি না খায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু বাচ্চাদের কনস্টিপেশন হতে পারে আর একটু বড় বাচ্চাদের কথা যদি বলি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের বাচ্চারা কিন্তু শাক সবজি খেতেই চায় না তারা মাছ চিকেন কিংবা আলু দিয়ে খেতেই বেশি পছন্দ করে আর অনেক সময় তো তাদেরকে জোর করেও পানি খাওয়ানো যায় না আর এভাবেই কিন্তু ধীরে ধীরে বাচ্চাদের পটিটা কষা হয়ে যায় কারণ যথেষ্ট পরিমাণে শাক সবজি এবং পানি না খেলে খাবারটা ঠিকভাবে হজম হবে না আর পরবর্তীতে পটিটা কষা হয়ে যাবে এবং কনস্টিপেশনের মতো সমস্যা দেখা দিবে আমার আজকের ভিডিওতে শক্ত পটি নরম করবে এবং সেই সাথে খুবই পুষ্টিকর এরকম একটি খাবারের রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যেসব বাচ্চারা মায়ের বুকে দুধ খায় সেই মায়েরা এই খাবারটা খেতে পারেন এতো করে কিন্তু বাচ্চাদের পটি কষার মতো সমস্যা আর থাকবে না আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এই খাবারটা একজন পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী তৈরি করা সুতরাং বুঝতেই পারছেন কতটা কার্যকরী আশা করছি ভিডিওটা থেকে আপনারা উপকৃত হবেন খাবারটা তৈরি করার জন্য যা যা উপকরণ লাগছে সেগুলির নাম আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিখে দেব আপনারা চাইলে সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন এখানে আমি দুইটা খেজুর নিয়েছি খেজুরের বীজিটা ফেলে দিয়ে খুব ভালোভাবে ধুয়ে কিছুটা পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছি এতে করে খেজুরটা ভিজে একদম নরম হয়ে যাবে এখানে নিয়েছি প্রায় আট দশটা কিসমিস কিসমিসটাও আমি ধুয়ে বেশ কিছুক্ষণের জন্য পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম আপনারা যদি খাবারটা সকালে তৈরি করেন তাহলে চেষ্টা করবেন রাতেই কিসমিসটা ভিজিয়ে রাখার নিয়েছি তিন টেবিল চামচ পরিমাণ ওটস আপনারা যে কোনো ওটস নিতে পারবেন আর নিয়েছি প্রায় এক চা চামচ পরিমাণ ব্রাউন সুগার ব্রাউন সুগার যদি না থাকে তাহলে চেষ্টা করবেন গুড়টা ব্যবহার করায় আর তা না হলে চিনিও ব্যবহার করতে পারবেন আর নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ দুধ আপনাদের বাচ্চার বয়স যদি এক বছরের কম হয় সেক্ষেত্রে দুধের পরিবর্তে সমপরিমাণ পানি দিয়েও খাবারটা রান্না করে নিতে পারেন প্রথমে প্যানে দুধটা নিয়ে নিচ্ছি ওটসটা দিয়ে দিলাম আর আমি যে কিসমিস আর খেজুরটা ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটা আমি একটা ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি আপনারা চাইলে এটা হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে চটকেও নিতে পারেন তবে আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি জারটা ধুয়ে আরও হাফ কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম পানির পরিমাণটা আসলে নির্ভর করবে ওটসের পরিমাণের উপর যদি মাম্মিরা এই খাবারটা খান তাহলে কিন্তু ওটসের পরিমাণটা আরও বাড়িয়ে নেবেন এই খাবারটা আপনারা আপনাদের বেবি সকালে নাস্তা হিসেবে দিতে পারেন সকালে দেওয়াটাই সবচেয়ে ভালো চাইলে বিকালের নাস্তা কিংবা ডিনারেও রাখতে পারেন এখন মিডিয়াম লো আছে ওটসটা খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্নাটা করে নেব মাঝে মাঝে একটু নেড়ে চেড়ে দিতে হবে ওটস কিসমিস এবং খেজুর এই তিনটাতেই কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ফাইবার প্রোটিন মিনারেলস এবং খনিজ পদার্থ থাকে যা বাচ্চাদের জন্য তো পুষ্টিকর বটি এর পাশাপাশিও কিন্তু এটা বাচ্চাদের শক্ত পটিটাকে নরম করতে সাহায্য করে থাকে আমি ব্রাউন সুগারটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের কাছে ব্রাউন সুগার না থাকলে গুড়টা ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন আর বাচ্চার বয়স এক বছরের কম হলে সেক্ষেত্রে আর কিছুই দেওয়ার দরকার নাই যেহেতু কিসমিস এবং খেজুর দিয়েছি খাবারটা এমনি মিষ্টি হবে তারপরেও আমি সামান্য একটু ব্রাউন সুগার দিয়েছি আপনার চাইলে এটা অ্যাভয়েড করতে পারেন ওটসটা এরকম একটু পাতলা থাকা অবস্থায় নামিয়ে নিচ্ছি কারণ ঠান্ডা হলে এটা জমে আরও বেশি ঘন হয়ে যাবে আপনাদের বেবিরা যেরকম ঘনত্বের খেতে পছন্দ করে সেরকম ঘনত্বেরই নামিয়ে নেবেন এই খাবারটাকে আরও বেশি পুষ্টিকর করার জন্য এর সঙ্গে আপনারা পাকা কলা পাকা আম কিংবা আপেল দিয়েও বেবিদের খাওয়াতে পারেন আশা করছি আমার আজকের ভিডিওটা থেকে আপনারা একটু হলেও উপকৃত হবেন ভালো লাগলে আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ